இருக்கோம் கடந்த ஒரு பத்தொன்பது கொஷின் பேப்பர் கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதில் இது அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைச்சிது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்தும் சில கேள்விகள் வந்து கேட்கப்பட்டிருந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போது மன்னிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் சில கேள்விகளை வந்து கேட்டு கேட்கப்பட்டிருந்து அப்படின்னு வந்து நம்ம இது அந்த கொஷின் பேப்பர் அனாலிஸ் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதன்படி நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நேற்று வந்து நவ நவம்பர் மாதத்தில் நடந்த குரூப் டூ எக்ஸாமில் என்ன என்ன மாதிரியான நடப்பணிகள் வந்து கேட்கப்பட்டது அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டில் நடைபெற்ற சில முக்கியமான நடப்பணிகளும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்து இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து லெக்சரர் இன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நடைபெற்ற ஒரு எக்ஸாம் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடைபெற்ற நிறைய நடப்பணிகள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் மேபி இதே கொஷின் பேப்பர்ஸ் நம்ம அப்படியே வந்து வா கேட்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இதில் ஏதாவது நடந்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இதோட அப்டேட் ஏதாவது இருந்தால் அதை பற்றியும் கேட்குற வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால நம்ம நம்ம வந்து இந்த கொஷின் பேப்பரை பார்ப்போம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கொஷின் பேப்பரில் நிறைய கொஷின்ஸ் ரொம்ப பேசிக்ஸாக இருக்குது நம்ம நடப்பணிகள் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற கொஷின்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக இருக்குது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மற்ற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு தான் கேட்டுக்கிறேன் நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்ப்போம் நம்ம எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் மூன்று கேள்விகளுக்கும் முதலாவதாக பதில் சொல்பவர்களுக்கு ரூபாய் ஆயிரம் மதிப்பு உள்ள குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கான மூன்று கேள்விகள் ரெடியாக இருக்குது முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது த சேர்மன் ஆஃப் ஏஷியான் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன் இஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போது ஏசியானோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே இங்கே வந்து கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது என்ன ஏஷியான் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ஆப்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து வேறு மாதிரியான வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏஷியான் என்பது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இதோட தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் தலைவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான தலைவர் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு லீ சின் லூங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக இந்த ஏஷியானை பற்றி ஏதாவது நியூஸில் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ரீசெண்டாக என்ன நடந்ததுன்னா ஏஷியான் அதாவது ஆசியான் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க ஆசியான் இந்தியா மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங் அமைச்சர்கள் இடையிலான மாநாடு அனு ஒரு நடந்தது தாய்லாந்தில் நடைபெற்றது இதில் வந்து நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வந்து கலந்துக்கிட்டாரு அதில் மைக் பேம்பியோ அந்த அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவரும் வந்து கலந்துட்டாரு நிறைய ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தானது அப்படின்ற பற்றி நம்ம நியூஸ் தினமணி செய்தித்தாள் வாசிக்கும் போது நம்ம பண்ணிடலாம் இதை பற்றி நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம் அதை நம்ம இதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்துப்போம் தாய்லாந்து அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஏஷியன் நாட் கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் ஒரு ஒரு வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க தலைமை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த வகையில் இந்த ஆண்டிற்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டிற்கான தலைமை யார்கிட்ட இருக்குன்னா தாய்லாந்து கிட்டம் தான் இருக்குது அதனால தான் தாய்லாந்தில் இந்த மாநாடு ஆனது நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் இதுக்கான கூடுதலான தகவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இல்லை படிச்சுருப்பீங்க அப்படி தெரியாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏஷியான் என்பது என்ன அது எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற பல்வேறு விஷயங்களும் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இந்தியாவில் கிடையாது ஏஷியான் என்பது அதில் வார்த்தையிலே தெரிஞ்சுருக்கும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் அப்படின்றது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் எது என்றத நீங்கள் அட்லஸ் எடுத்து நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணி பார்த்தோம் என்னென்ன பண்ண முடியும் அந்த ஏஷியன் கண்ட்ரியில் என்னென்ன நாடுகள் வந்து இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம அடிக்கடி நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துருக்கோம் கொலிஜியம் அமைப்பு பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயிலாகவே பார்த்துருக்கோம் கொலிஜியம் அமைப்பு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி நியமன நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள் செய்யப்படுகிறார்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள் அப்போ கொலிஜியம் அமைப்பு வந்து எப்படி வந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெகுலராக நம்ம வந்து தினமணி பேப்பர் வந்து நியூஸ் அனாலிசிஸில் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக இந்த இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக ஈஸியாக சொல்லிவிடுவீங்க கொலிஜியம் இந்த தவறுதலாக அந்த கலேஜியம் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தமிழில் சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ கொலிஜியம் சிஸ்டம் இன் இந்தியா இஸ் சச் கமிட்டி ஃபார் கொலிஜியம் என்ற தேர்தல் குழு எதற்காக அமைக்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி நியமிக்கும் ஒரு அமைப்பு தான் இந்த கொலிஜியம் இந்த கொலிஜியம் அமைப்பை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் கொலிஜியம் என்றது எதுவும் கிடையாது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இப்போ ரஞ்சன் கோக
இந்த கேஸ் எல்லாம் போட்டு ஃபைனலாக கொலிஜியம் பண்ணுற அமைப்பு வந்து இப்போ வந்து நடைமுறையில் இருக்குது இது பல்வேறு விவாதங்களை கலப்பக்கூட ஒரு அமைப்பு ஏன்னா நாட்டில் உள்ள உயர் நீதிமன்றம் உயர்ச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்து பணியிட மாற்றம் இது கலாத்துக்குமே இருந்து இந்த ஐந்து பேர் எடுக்கிற முடிவு தான் வந்து தீர்க்கமானது இவங்க சொல்கிறது தான் நடக்கும் அப்படின்ற போது சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இதில் வந்து வெளிப்பா வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க இதுக்கு மாறாக தான் என்ஜாக் நே நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் என்பது ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நரேந்திர மோடி அரசால் அது வந்து கொ அரசியலமைப்பு மீறிய செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சட்டமானது அந்த ஆணையுமே வந்து கலைச்சிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் அடுத்து ஜன்தன் யோஜனா இஸ் ஏ இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஃபார் ஜன்தன் யோஜனா என்னும் காப்பீடு திட்டம் யாருக்கானது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கப்பட்டிருக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான திட்டம் இல்லையா ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஜன்தன் யோஜா பிஎம் ஜேடிஒய் அப்படின்ற இந்த திட்டமானது ரொம்ப ஃபேமஸான திட்டம் கின்னஸ் ரிகார்டில் கூட இந்த திட்டமானது உட்கொந்து ரிகார்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இது வந்து அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு என்ற தாரக மந்திரத்தை கொண்டு கொடு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு திட்டம் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் குழந்தைகளின் கல்வி விதவை நலன் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் ஓமிப் பண்ணாமல் என்ன பண்ணி விடணும் இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் நீங்கள் பார்த்தோம்னா பிரம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜன்தன் யோஜனா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும் எல்லாருக்கும் வங்கி கணக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் எல்லோரும் வீட்டிலே வந்து எல்லா பணமும் வச்சுருப்பாங்க எல்லா பணமும் வந்து வீட்டிலே வச்சுருந்தால் எந்த ஒரு பிரோஜனமும் இல்லையா வங்கியோட வேலை என்ன பணத்தை வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இருக்கிறவங்க டெபாசிட் பண்ணுறாங்க அது என்ன பண்ணுற வங்கி மற்ற யாருக்கு தேவையோ அது வந்து கொடுத்து அதுக்கான வட்டியை வந்து பெறுவது தான் வங்கியோட வேலையாக இருக்குது அப்படின்னு போது எல்லோரும் வீட்லேயே வந்து பணத்தை வந்து பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படி இல்லைனா யாருமே வந்து ஃபினான்ஷியல் அந்த பேங்கிங்குள்ளே யாருமே வரலை அப்படின்னும் போது அந்த பணமெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் கிடக்குது இல்லையா வீட்லேயே இருந்தால் அந்த பணம் அந்த குட்டியை போகிற போகுது எதுவும் கிடையாது அப்படின்னும் போது எல்லோரையும் வங்கிக்கு சனக்க வங்கி இதில் கொண்டு வரணும் வங்கியை பா வங்கியை பற்றியே ப்ராசஸ் வந்து யாருமே இல்லாதவங்க கூட என்ன பண்ணணும் வங்கியில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது மூலிமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க போடுவாங்க ஜீரோ பேஸ் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஆக்சிடென்டல் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இருக்குது ஓவர் ட்ராஃப் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து இந்த ப்ர ப்ரைம் மினிஸ்டர் தஞ்சன் யோதலாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆன் தேசிய அறிவியல் தினம் டேஷ் அன்று கொண்டாடப்படுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சி வி ராமனோட பர்த்டே தான் நம்ம கொண்டாடுறோம் பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இதில் மைய கருத்து இந்த ஆண்டிற்கான மைய கருத்து என்னென்னு நம்ம பார்த்துருவோம் சயின்ஸ் ஃபார் த பீப்புள் அண்டு பீப்புள் ஃபார் சயின்ஸ் அறிவியல் என்பது மக்களுக்கானது மக்கள் என்பது அறிவியலுக்கானவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மைய கருத்தானது இருக்கிறது இந்த ஆண்டுக்கு இந்த டேட்டு கேட்டதுனால அடுத்து என்ன கேட்கலாம் அந்த மைய கருத்து கேட்கறதுனா வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து த எக்ஸ்பேஷன் ஆஃப் ஜிடிபி இஸ் நம்ம இதுக்காக தனியாக பொருளாதாரத்தை புக்கு வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றலாம் அவசியமே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் டெய்லி தினமணி பேப்பர் நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் தினமணி செய்தித்தாள் அப்படின்றது நடப்பு நிகழ்வு மட்டும் சொல்லாமல் அது என்ன பண்ணோம் பின்னாடி இருக்கா அதோட வரலாறு பற்றி கொஞ்சம் பேசும் லைட்டாக இப்போ ஏதாவது கொலிஜி அமைப்பை பற்றி ஏதாவது வருதுன்னா நியூஸ் நம்ம செய்தித்தில் என்ன பண்ணுவாங்க கொலிஜி அமைப்பு என்ற என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விளக்கமானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போது நம்ம தனியாக புக் உட்காந்து உக்கா உட்காந்துனும் வாசிக்க தேவையில்லை அப்போது எல்லா சப்ஜெக்டும் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் தினமணி பேப்பர் நம்ம வந்து ஏதோ ஏதோ நியூஸ் பேப்பர் நம்ம படிக்கும்போது மற்ற சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியாது ரீகால் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்தபடி நேற்று நம்ம தினமணி பேப்பர் பார்க்கும்போது ரிப்போ ரேட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரிப்போ ரேட்டை வந்து குறைச்சிருந்தாங்க அதை பற்றி ஒரு நியூஸ் வரும்போது நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் ஜிடிபி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு இந்த ஜனவரி டு மார்ச் மாதம் இந்த குவார்ட்டரில் ஜிடிபி ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மற்ற ஆண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால் பொருளாதாரத்தில் ஒரு சுணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு இதனால் வந்து முதலீடுகள் வந்து கம்மியாகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் போதையத்தில் இந்த ரிப்போ ரேட் ஆனது குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து உரக்க விளக்கம் பார்த்துருந்தோம் அப்போ ஜிடிபிக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க இங்கே அடுத்து வைமேக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வைமேக்ஸ் என்பது பின்வற்றி எந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு சார்ந்தது உங்களுக்கு தெரியும் வைன் வந்து வயர்லெஸ் ஃபெர்டிலிட்டி
ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசாக கீழ்கண்ட எதன் கண்டுபிடிப்புக்காக வழங்கப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டிருக்கு நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் நோபல் பரிசு லாஸ்ட்டாக யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன்னும் தரலை அக்டோபர் மாதம் தர போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு யாருக்கெல்லாம் நோபல் பரிசு வழங்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி தனித்தனியாக உட்காந்து படிச்சுட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி படிக்கிறது பேர் மட்டும் நம்ம வளம்படம் பண்ணாமல் எந்த துறைக்கான இதில் எதில் எந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக அந்த விருதான வழங்கப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதன் அடிப்படையில் அந்த கேள்வியானது தொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து எல்லாருமே வந்து மற்றவங்களுக்கு மற்றத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம வேறு விதமாக அந்த அதை வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அணுகணும்னு வச்சுக்கலேன் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான கேள்விகள் அமையும் போது நம்மளுக்கு கூடுதலான மதிப்பெண்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதால் நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஒரு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு எதுக்காக வாங்கப்பட்டது பதினாறுக்கு எப்போ பதினேழுக்கு என்ன பதினெட்டுக்கு எதுக்காக வழங்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ரீகால் பண்ணிக்க வசதியாக இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நியூட்ரினஸ் சம்மந்தமாக இந்த நியூட்ரின் ஆய்வத்தை பற்றி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஓடிட்டுருக்கு அப்போ நியூட்ரின் சம்மந்தமான ஃபிசிக்ஸில் இன்வென்ஷனுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு லிகோ என்ற இன்ஃபர்மேட்டர் இங்கே இது லிகோ என்றதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு மேபி இந்த லிகோவே என்ன பண்ணுவாங்க இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது லேசர் இன்ஃபர்மேட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்சர்வேட்டரி லேசர் இன்ஃபர்மேட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்சர்வேட்டரி என்பது சுருக்கம் தான் இந்த லிகோ என்பது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு லேசர் ஃபிசிக்ஸ் லேசர் இயற்பியல் சம்மந்தமாக ஆய்வு செய்வதற்காக நோபல் பரிசானது வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மொத்தம் இந்த வீடியோவில் மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் பார்க்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதன் பற்றி நம்ம முதல் கேள்வியை பார்க்கும் நம்ம ரீசெண்டாக கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் நிறைய குழப்பங்கள் குழச்சல் எல்லாமே நடந்தது இல்லையா அதன்படி நம்ம கர்நாடக சட்டப்பேரவையோட முன்னாள் சபாநாயகரோட பேர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரமேஷ் குமார் அப்படின்னு ஒரு சபாநாயகர் வந்து இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பதவி விலகி போயிட்டார் அதனாடி அதுக்கப்புறம் வந்து புதிதாக ஒரு சபாநாயகர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் சரிங்களா அப்போது இவரோட ப இவரோட பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன்னா ரமேஷ் குமார்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அதை கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க அடுத்து யார் புதுசாக வந்திருக்காங்க அப்படிதான் கேள்வி கர்நாடக சட்டப்பேரவையின் புதிய சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் கர்நாடக சட்டப்பேரவையின் புதிய சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ராகேஷ் சிங் ஹெக்டே விஸ்வேஸ்வர் ஹெக்டே ககேரி நாகேஸ்வர் லிங்கேஸ்வரன் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் கர்நாடக சட்டப்பேரவையின் புதிய சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ராகேஷ் சிங் ஹெக்டே விஸ்வேஸ்வர் ஹெக்டே ககேரி நாகேஸ்வர் லிங்கேஸ்வரன் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லைன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஏ பி அப்படின்னு கூட கொடுங்க நான் திரும்பவும் வாசிக்கிறேன் ஆப்ஷன் ஏ ராகேஷ் சிங் ஹெக்டே ஆப்ஷன் பி விஸ்வேஸ்வர் ஹெக்டே ககேரி ஆப்ஷன் சி நாகேஸ்வர் ஆப்ஷன் டி லிங்கேஸ்வரன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வரலாறுலாம் கூட ரொம்ப பேசிக்காக கேட்கப்பட்டிருக்கு கேள்விகள் நீங்கள் மற்ற வந்து வாசி வாசி பாருங்கள் இந்த பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்படும் பிடிஎஃபாக நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் When was the Indian Independence Act passed by the British Parliament? பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் எப்போது ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு இதுக்கு எந்த அப்டேட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்றதுனால இது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் போன மாதம் தான் இந்த இது வந்ததுனால போன மாதம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து நம்ம நோட் பண்ணியிருந்தோம் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி இந்த மாதிரி இந்தியன் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் வந்து பாஸ் செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நினைவு கூறும் விதமாக தான் இங்கே மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நான் முன்னாடி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கோம் அடுத்ததா இன் ஹியூமன் விச் டைப் செல்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை மலேரியல் பரசைட் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு இது பயாலஜி சம்மந்தமான கேள்வியாக இருந்தாலும் மலேரியா ஒட்டுமை அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மலேரியா சம்மந்தமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்னா அப்படின்னா மலேரியாவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தடுப்பூசி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு மலாவி அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்குது இல்லையா ஆப்ரிக்க கண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மலாவின்னு ஒரு நாடு இருக்கும் அந்த நாட்டில் அந்த கண்டத்தில் அந்த நாட்டில்
இந்தியாவின் முதல் நீர் டாக்ஸிகளை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநில மீது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன் ஏ அசாம் ஆப்ஷன் பி அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் ஆப்ஷன் சி கேரளா ஆப்ஷன் டி கோவா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம முதல் கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கோம் கர்நாடகா சட்டப்பேரவையின் புதிய சபையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம வியூஸ் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேர்வுக்கு தகுந்த குறிப்புகள் வந்து எப்படி எடுப்பது அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கான தினமணி பேப்பர் வந்து இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு பார்ப்போம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த இரவு ஒன்பது மணிக்கு நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைவ் டெஸ்ட் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த வரிசையில் மார்ச் மாதம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இன்றைக்கி வந்து ஏப்ரல் மாத மாதத்துக்கான லைவ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஹூ இஸ் த வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் நித்தி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போதைக்கு அரவிந்த் பனாகரே தான் இருந்தார் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் ரிசைன் பண்ணி போயிட்டதுனால அடுத்து ராஜீவ் குமார் என்பது நியமனம் செய்யப்பட்டார் வைஸ் சேர்மன் ராஜீவ் குமார் துணைத் தலைவர் நித்தி ஆயோக்கின் தலைவர் உங்களுக்கு தெரியும் யாருன்னா பிரதம மந்திரி இது வந்து பதவி வழி பதவி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன் விச் இயர் இந்தியா ஜாயிண்ட் ஹேக் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் அகைன்ஸ்ட் பாலிஸ்டிக் மிசைல் டெக்னாலஜி எந்த ஆண்டில் இந்தியா பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்திற்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட ஹேக் இணைந்தது என்று விதிகளுடன் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான செலவு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தான் அது அப்படியே ஒரு ஞாபகம் வச்சுட்டா போதுமானது வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் க்ரூட் ஆயில் டேங்கர் எக்ஸ்பர்ட் டு அரை வட் சென்னை இஸ் இது வந்து போன போன வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் போன வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு க்ரூட் ஆயில் ஷிப் வந்து எங்கே வந்ததுன்னா சென்னைக்கு வந்தது அதை ஒட்டி அந்த கேள்வியானது இடம்பெற்றிருக்கு எம்டி நியூ டைமண்ட் என்பது தான் மேபி இதே கொஷின்ஸ் எப்படி என்ன கேட்கலாம் இப்போ கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு விச் இஸ் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஜோன் கவுன்சில் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இது மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க அது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் இன்னாகிரேஸ் இந்தியாஸ் லாங்கஸ்ட் ரோட் பிரிட்ஜ் கனெக்டிங் பிட்வீன் விச் டூ ஸ்டேட்ஸ் அசாம் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசம் ரொம்ப ஃபேமஸான பிரிட்ஜ் இல்லையா போகிபில் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிபில் பிரிட்ஜ் இந்த பிரிட்ஜ் வந்து மேலே வந்து மேலே ரயிலும் கீழே வந்து ரோடும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி மே ரெட்டை பாலம் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு ரயிலும் ரோடு ரெண்டுமே வந்து போகிற மாதிரி கட்டப்பட்டிருக்கு போகிபில் பாலம் ரொம்ப ஃபேமஸானது அசாம் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலங்களை இந்த இது வந்து இணைக்கிறது பிரம்மபுத்திரா ஆறின் குறுக்கே இது வந்து இது கட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது In the first quarter of 2018-19 financial year, India's GDP is 2018-19 Nithi and in the first quarter, India has been able to get the first quarter of the year. We have been able to get the first quarter of the year. The GDP is Grass Domestic Product. We have been able to get the first quarter of the year. We have been able to get the report rate and reverse report. We have been able to get the first quarter of the year. We have been able to get the first quarter of the year. We have been able to get the first quarter of the year. That's why we have been able to get the first quarter of the year. January 3rd, March 3rd, முதலாம் காலாண்டிலோட இந்தியாவோட உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ன இருக்குன்னா அஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் தான் இருக்கு மற்ற ஆண்டுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதனால நம்ம என்ன ரெப்போ ரேட்டை வந்து குறைச்சிருக்கோம் அதனால முதலீடுகள் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டது இல்லையா அப்போ அந்த அந்த இடத்துல பாயிண்ட் என்ன கொடுத்தா அஞ்சு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் அது அப்படியே கேட்குற வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது வந்து ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு போது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் கேட்கறதுனா வாய்ப்புகள் இருக்கு ஐந்து புள்ளி எட்டுன்றதை ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து Which plant was discovered by NASA's Maven to have twisted magnetic tile? NASA's Maven cut up the pill. Surul Minganda wall. Pagadhi konda cold. Idhi indrukkir kapit irukkir. Idhi kaan sarayana badil. Mars. Chavai grakam indhukkaan sarayana badil. Aduthu nam pahakka puruthu. Western gas avadhi nariyani sondhi irukkir. Ala padichi parungen. Matta questions are very basic. Aruthu indhu. Who is regarded as the father of all India service? All India service, all India service pati mula terjadi kau. Saat itu murni panen rendah, all India service ini pati kuri pada itu. All India service la murni murni service dah ada. Indian administrative service, Indian police service, Indian fire service. Abang ini soltu murni rikka abang ini mula terjadi kau. IFS la, Indian foreign service ini pernah pernah tengah. Indian foreign anda tribunal service abang ini soltu. Enam pati kau pair matam sejap pati kau abang ini. Untuk live test lama mukai terus dengan khusus. Adat. அகில இந்திய பணிகளின் தந்தை என்று நடிக்கப்படுவது
அடுத்து நம்ம சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சம்பந்தம் ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்னா அவருடைய சிலை விண்கலை அவருடைய சிலை வந்து க திறந்து வைக்கப்பட்டதால் நர்மதன் நதி நதிக்கரையில் அதுவும் வந்து சர்தார் சரோவர் டேம் அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்குது அது பக்கத்தில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதோட சிலை வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கு உலகின் மிகப்பெரிய சிலை நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் இது வந்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் நீளம் கொண்டது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஹைட்டு ஓய் ஓய்வு கொண்டது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு ஞாபகம் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஜெனரல் எலெக்ஷன்ஸ் வாஸ் ஹெல்டு ஐந்தாவது பொது தேர்தல் நடைபெற்ற ஆண்டு என்று கேட்டிருப்பது இந்த வருடம் தேர்தலுக்கான ஆண்டு அதனால் தேர்தல் சம்பந்தமான கேள்விகள் அதிகமாக இடம்பெறும்னு நம்ம முதல்ல சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் ஐந்தாவது எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கா அப்போ நீங்கள் உங்களோட வேலை என்னென்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முதல் எலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து இப்போ நடந்த பதினேழாவது எலெக்ஷன்ஸ் ப பதினேழாவது லோக்சபா தேர்தல் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் வருடத்தை வந்து நம்ம வந்து எழுதிடணும் ஏன்னா இடையில் வந்து எமர்ஜென்சி பீரியடு அது மாதிரி சில பிரச்சனைகள் ஓடியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாஜ்பாய் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து பண்ண பண்ண அரசாங்கம் வந்து கவுந்துட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் வரும்போது இந்த வருடங்கள் வந்து மாறி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் எழுதி வச்சிடணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம மூன்றாவது கேள்வி நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் இருபத்தி ஒன்பதாவது இந்திய பெயிண்ட் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் இருபத்தி ஒன்பதாவது இந்திய பெயிண்ட் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு டுவெண்ட்டி நைன்த் இந்தியன் பெயிண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கு நடைபெற்றது ஆப்ஷன் ஏ வாரணாசி ஆப்ஷன் பி பூனே ஆப்ஷன் சி ஆக்ரா ஆப்ஷன் டி டெல்லி ஆப்ஷன் ஏ வாரணாசி ஆப்ஷன் பி பூனே ஆப்ஷன் சி ஆக்ரா ஆப்ஷன் டி டெல்லி எது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியான பதில் கீழே வந்து கமெண்ட்டில் கொடுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம திரும்ப நினைவுட்டு வருவதால் இந்த இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமும் செய்தித்தாள் ஆய்வு வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஏப்ரல் மாதத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லைவ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி எல்லாம் படித்தவங்க என்ன பண்ணலாம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கான சிறந்த வாய்ப்பாக இது அமையும் ஏன்னா அது வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கான நேரம் இது அப்படி கரெக்டான நேரம்ன்றதுனால நம்ம வந்து லைவ் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் ஆன்சர் நீங்கள் நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது வரைக்கும் படிக்கலாம் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லைவ் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறதா நம்ம ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளாக தொடுக்கப்பட்டிருக்கு டிஎன்பிசி இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அந்தளவுக்கு கேள்விகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கேஷன்ஸ் கொஷின்ஸும் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் லெவலில் நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கேட்க கேட்டிருக்கோம் நீங்கள் எல்லோரும் அது அட்டன் பண்ணி பயனடைய மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் அடுத்தது முதுமலை வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி இஸ் லொக்கேட்டட் இன் முதுமலை வன விலங்குகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள இடம் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இது தமிழ்நாட்டின் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே ஏதாவது இது ரொம்ப யோசிக்கவே தேவையில்லை இப்போ ரீசெண்டாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் இது வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மேலாண்மை விருது வந்து வழங்கியிருந்தாங்க இல்லையா ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உலக புலிகள் தினம் என்பதால் ஜூலை முப்பதாம் தேதி நம்ம அந்த நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் உலகத்தில் மொத்தம் இந்தியாவில் மொத்தம் புலிகளோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு புலிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு இரநூத்தி அறுபத்தி நான்கு புலிகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போது இந்த சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் எங்கு அமையப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் வந்து கேட்கலாம் மாவட்டத்தில் அமையப்பட்டிருக்கு உங்களோட மாவட்டத்து வாரியாக கூட என்ன பண்ணுங்க கேட்கணும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் லுக்கேட் இன் நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போது நம்ம ரீசெண்டாக தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம் புலிகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இதோட இதோட நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் சம்மந்தமான கேள்விகள் வந்து இடம்பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க தூத்வா அப்படின்ற இடத்துல தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டைகர் ரிசர்வ் வந்து இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் எந்தெந்த இடத்துல டைகர் ரிசர்வ் இருக்குன்றது என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி எங்கே எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம புலிகளை பற்றி கணக்கெடு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம புலிகள் சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்ததுனால இது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இங்கே தராமல் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறோம் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்டில் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் கர்நாடக சட்டப்பே சட்டசபையின் புதிய சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் விஸ்வேஸ்வர் ஹெக்டேஸ் கக்கேரி என்பவரை இந்தியாவின் முதல் நீர் டாக்ஸ்களை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் கோவா இருபத்தி